വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈ റേഞ്ച് ഫുഡി നമ്മൾ ഇന്നൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആണല്ലോ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് കാണാനുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിൽ ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം യൂട്യൂബേഴ്സും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ ചിക്കൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കഴുകി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണിത് ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ മസാല തേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ബാക്കിവശമൊക്കെ വരഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് ഭാഗം ഇതായി കാലിന്റെ ഭാഗം നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാല തേച്ച് പിടിക്കാം മുളക് പൊടിക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് മുക്കാൽ സ്പൂൺ മസാല ഗരം മസാല മുളക് പൊടിച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂൺ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൽപ്പം നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവം വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേക്കുമ്പോൾ ഇതാണല്ലേ ഈ വരഞ്ഞ സ്ഥലത്തോടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മസാല ഇത് നന്നായി പിടിച്ചങ്ങോട്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഉൾഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല തേപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പിടിച്ചാൽ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ശരിക്കും അത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചേരം റെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇനി അതിനകത്ത് കുറച്ച് മല്ലി പൊതിന അതും കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ഇതൊരു നല്ലൊരു വാസന കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ മാനേഷൻ കഴിഞ്ഞതാ നല്ല ക്ലിയർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കമ്പ് അടിച്ചൊന്ന് താത്ത് ചിക്കൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പരിവപ്പെടുത്തണം 
അപ്പം കമ്പും അടിച്ചു ഇനി ഇതാ ഇല രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയും കയറി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചിക്കൻ അടിയിൽ മണ്ണിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എന്താ ഒരു രസം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം ഒരു കമ്പി വെച്ച് അതിന്റെ രണ്ട് കാലും ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കെട്ടി കൊടുക്കണം കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ആ കമ്പി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കാല് പിടിച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ആ കമ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടണം കാരണം തറയിലൊന്നും മുട്ടാൻ പാടില്ല വെന്ത് പോയാലും അഥവാ ഊർന്ന് താഴേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് എടുത്തു ആ കമത്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ബക്കറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബക്കറ്റൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി വിറക് വയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അപ്പൊ ഞാന് കുറച്ച് മടലും വിറവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് പരുവപ്പെടുത്തി റെഡി ആക്കി എടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കത്താൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഞാൻ തീ കൊടുത്തു ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തു ഇനി മറു സൈഡ് കൂടെ തീ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കത്തിയാലേ സംഭവം റെഡി ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ദാ തീയെ കത്തിയിട്ട് ആളെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഓ സംഭവം എന്തായാലും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഒരേ ലെവൽ എല്ലാ സൈഡിലും തീ നിക്കണം എന്നാലേ സംഭവം കിടിലനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പം തീ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും തീയിട്ട് വേവിച്ചായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുട്ടൊക്കെ ആയി മഴയും തുടങ്ങി അപ്പം മഴയും കൂടെ ഇനി കൂടിപ്പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സംഭവം നോക്കാം എന്തായി എന്നുള്ളത് വാ ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും തുണി വെച്ച് തന്നെ പിടിക്കാം വാ എന്താ സാധനം ഓ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സംഭവം എന്തായാലും സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് വരും ഏകദേശം എന്നാലും നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതലോളം വേവിച്ചു ഇരിക്കും കാരണം ബക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെന്ത് വരാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴും വെന്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു കൂടുതൽ കഴിക്കാനും ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ബന്നുണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസും ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ബന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് വയ്ക്കാം അതിലപ്പം സോസും എടുത്ത് ഒഴിക്കാം അതിപ്പം കച്ചപ്പും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഇതാ ഈ പീസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ നല്ല വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ചിക്കൻ മാത്രം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ മുളകിന്റെ എരിവൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തറിയാം നൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എന്തായാലും സംഭവം ആ റെസിപ്പി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു നമ്മുടേതായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തത് ഇനി സംഭവം കൊള്ളാം കൂട്ടത്തി ഇതാ ഇതും കൂടെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഉരുളിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ സൂപ്പറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു കോമ്പോ ഒരൽപ്പം ബന്നെടുത്ത് മയണേസിൽ മുക്കി ചിക്കൻ മയണേസിൽ മുക്കി സോസിൽ മുക്കി ബണ്ണിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി സലാഡ് ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോസിൽ മുക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ട്ര
നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു കിടിലും വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതിന